什么？我我一个人来的。我知道啊。你一个人回来干什么来了？打鬼子呀！打什么鬼子？你不被鬼子打就不错了。这不是有你们呢吗？孙林呢？啊，别忙活了，咱俩赶紧走。不，好，走不走？我不走。我也不走。不走可以，待会儿打起鬼子来，必须都听我的。知道了。有枪吗？不枪啊。连糖都没上，你还打鬼？后面去。你赶紧走，你怎么办？别管我，去，跟我走。我不走。废什么话？赶紧的，走。没事吧？没事，赶紧走。
去望海镇找王营长。王营长说：“你把中毒的人全运走了。”这个时候，我的侦查员告诉我，说鬼子出动，往庙岭方向来了。我估计啊，就是你。王队长，大恩不言谢，你再晚来一分钟，我们就死定了。胡大少爷，别怪我说你的不是啊，人手不够用，你也不说一声。只要是打鬼子，我冯天立。没的话说，冯队长说的是，这事儿算小青山又欠了你一个人情。哎，画远了。お前の意味は、彼らが感染した人員を苗人へ、お前が血液を持って行き、すべて彼らに注射した、そういうことか。私の主張です。我々の感染したものは、全員死亡です。奴らが毒を持った本当の狙いは。我らから決して奪うことだったんです。その行動前にお前に警告した。山の上の者に情報を送らなかった。うん。さあ、まったく歩いざらし。やはりマムタの下にいて我々の規制を使った。可愛い。お前に死亡した。彼らはたった数人、数人だ。貴様一招待連れて行き、彼らに撤退させられた。申し訳ありません。こやつは厄介です。狙いが正確で手軽です。前回我々の人生を荒らしたあの二人です。その中の一人、あの北国民。まさに。やつを調べさせて、まだ情報がないのか。うん。申し訳ありません。お前は何を待ってる。行け。早く行け。はい。您说您的货源充足，到底有多少啊？我的货源，你们不必担心。我倒是担心刘寨主是否能吞得下。哼哼，你口气好大呀！把你的货亮出来吧。刘寨主，其实我的货源，正是你的小青山。意思是说，你想当小青山的债主？我是日本商人，得知你小青山处处都是宝，所以想和债主合作，共同经营管理。刘寨主，今天你要不给个明确的答复，哼，我想，你今天走不出这个大门。哼，你不觉得，你说话的口气太大了吗？你给我听好，我刘念北这一生有两件事情不做：第一，不吃狗肉；第二，不与窝贼做买卖，不识抬举。
法院换。大哥，少废话，撤！掩护大哥，快！我们正在执行任务，路过这里。哎，别说了，赶紧带刘寨主撤离吧。到底发生什么事了？哦，青青，这不，我跟你爹被鬼子打了伏击，多亏了克明，奋不顾身的把我们给救出来了。主要是冯队长来得及时。啊，老二啊，你替我谢谢人家冯队长。好端端的，怎么就被鬼子给伏击了？二哥，你不是说有孙元喜在，没问题吗？狗日的孙元喜，肯定他是设套让我们钻进去。大哥，你放心，我绝饶不了他。别说那些没用的了，啊，这次也不给咱们贪心，以后小心就是了。那个寨主啊，您还是少说话，多休息。大家先出去吧。你们都走吧，让夏叔照顾我就行了。哎呀。
怎么样了？你刚走，林峰就下山了，我没盯住。这小子真有本事，连我都盯不住。什么时候回来的？就在你回来之前。这小子深藏不露，连取子弹这事都会。怎么了？一直在屋里趴着，没挪窝呢。如果说林峰下山是为了刘寨主的事儿，怎么没露面呢？反而是新四军的人来了。哎，老大，你说。他会不会是新四军的人啊？不然我也想不通，新四军的人为什么突然赶到？说是买粮食，他非得在小鬼子眼皮底下买啊？对啊，哎，他要是新四军的人，算不算咱们一战线呢谁起的？老老爷出去了。谁？知道鬼子要杀刘寨主啊！如果知道你说我敢去你们的子弹也不长眼，我我孙延琦嫌命长啊！二爷，您手下留情，我真的是不知道。你个王八蛋，你竟然敢勾结日本人给我下套，害得我大哥差点搭了性命，害得我也差点死在这个破教堂里。你现在怎么跟我解释？二爷，有话好说，有话好说。二爷，闭嘴！今天我要不杀了你，我怎么对得起我大哥？二爷，二爷，您您您不能杀我呀，二爷！二爷，难道您不想回东北去了吗？啊！我今天到望海镇帮你抓的药，赶紧喝了。哦，我好的差不多了，不用吧？信不过我。哎，谢谢谢谢谢谢林峰兄弟啊！哎，前两天寨主他们去教堂，你没去，福大命大。哎，我听说了，小鬼子搞伏击，我们去的五个兄弟都死了。是啊，小鬼子这次没得逞，不会就此罢手的。哎，我们在小青山上，需要小心啊！啊，啊，哎呀，太苦了。不过我个人觉得啊，给小鬼子十个胆儿，他都不敢上小青山，因为咱们这儿地势险。未必。不入虎穴，焉得虎子啊！啊，对对对，也有道理。哎，你今天下山就专门给我买药去了？啊，你想多了，我主要是给孩子买糖去了。啊，自然自然，喝呀！啊，你那么喜欢孩子，干脆我还有事儿，先走了。配药呢？嗯。哎呀，姓林的，你说还有什么东西是你不会的呀？啊，和小鬼子斗，什么都得会点儿，要不然
会死得很快啊。说的对，这次你救驾有功，我觉得小青山的姑爷你是当定了。哎，以后在你手上打杂，还得多多照应啊。哎呀，好说，小事儿啊。可是我现在没有话语权啊，等我什么时候有话语权了。你知道我第一件事要干什么吗？干嘛？抓你呀、啊！小心眼儿，我又没和你抢亲情，你这醋坛子打翻不是地方。我怎么能吃你的醋呢？你也知道，我说的不是这事儿。那我就正搞不明白了，我也没有得罪你啊。要是真说得罪的话，是你得罪我，老找我麻烦。是你总让我找你麻烦。昨天晚上下山干什么去了？你认为呢？那还用问吗？肯定是给小鬼子报信去了。鬼子埋伏好了，我再去报信，是不是多此一举啊？再说了，我要是想杀债主，取子弹的时候完全能解决问题，何必等到现在呢？杀债主这么大的事儿，你肯定不敢。新四军是你叫来的吧？你别老盯着我啊！债主做生意的时候啊，有个人没去，你去盯着他，总能好人家病啊！<笑>这病的真是时候啊！哎，啊，那个药调好了，我给你未来的老丈人去送药去。等会儿别着急，晚吃一会儿也死不了。你这药没问题吧？曾先生，你还在这里干什么？我找林先生说点事儿。哎哎哎呀，不行！现在胡少爷说了，没有他的吩咐啊，谁都不能进去见林先生。现在不是说林先生是鬼子的内奸吗？无稽之谈！我就跟他说点事儿。哎，别别别别别！你要是进去了，我可就说不清楚了。现在胡少爷不在山上，不管谁进去了，都有可能成为被怀疑的对象。你还是下山吧，别难为我们小子了。你还是回去吧。我们也赶紧换上就就不错了啊！哎呀，谁让她是女的，再不穿肯定露馅儿。你看她不穿上挺精神的吗？完了，这样正怀疑我了。哎，你怎么想出来了这种？哎，你别管了，回头慢慢告诉。宋美，你带人到村外，然后想办法从里往外。为什么？我们都不会日语，很容易就露馅儿了。最好能拖住敌，引开敌人更好。王营长说了，这次听你的，你说怎么打就怎么打。去吧。他说：“啊，入职完学训以后，赶紧摆上转移，记住，接应人最重要。交给我了。哎，怎么样？你呢？鬼子一旦反应过神来，我要杀过来，我得挡住他。你带人走，我来顶着鬼子。没有时间了，赶紧行动啊！”小东子，大哥们，多了点子。
気を抜きやがって水清的，还有青青，从后面走。我不走。哎，这这。这么个办法来，啊？可不是吗？那也够危险的。这就迎新险招了，老二。怎么样？这回科明可没让我们失望了。但是太奇怪了，胡克明居然能和林峰联手。意外。原来胡克明最怀疑的就是林峰。老三，你清楚吗？我也不知道，我看他们俩人合作起来还挺默契的。不管怎么说，林峰也是为了这件事出了力的。至于他有没有问题，克明心里应该有数。林峰，你到底想从我身上得到些什么？你会告诉我吗？好，你的任务是什么？我的任务就是调查。我真的不希望你是我的对手和敌人。那你希望是什么？朋友。我也希望是。但我更希望你的任务别让我太为难。我想我们两个人的任务是一致的。都是为了把小鬼子赶出中国去。如果真的是这样，我们俩可以做朋友。林峰，那天两个黑衣人，一个是你，另一个是谁？我不知道，我只能告诉你，我怀疑的还是这么跑。证据呢？这就是他高明的地方，可明。他为了调查你，连中毒这种事情都会亲身涉嫌。还有，我必须要提醒你，有些事情一个人完成不了，一定还有托付。青青，脚怎么样了？青青，你骗我！你身手那么好，枪法准，医术高，还在这里当个教书先生。你到底是谁啊？什么意思啊？你也学科明怀疑我？那不然你怎么解释呢？
，青青，我不想骗你，我也不想骗坤坤，但有些事情我跟你没法解释。我有我的原因，但是你至少要相信我，我对小青山是没有恶意的。我和昆明傻鬼子，你是看在眼里的。假如我有问题，我犯得着这么做吗？青青啊，现在山上有不干净的人，我必须要查清楚。我带这副脚镣就是为了迷惑对方。好了，我只能和你说这么多，就我跟你说的这些，也不能告诉任何人，你爹也不能说。有那么严重吗？非常严重。上次中毒的事，后果怎么样你是知道的。现在山上大部分人都在怀疑我，胡春明对我也是半信半疑。要是这时候你再张扬出去，我真的会死的。如果有一天，你让我发现你在骗我，我第一个让你死。先进去吧，寨主，你找我。凯明，坐。庙岭的事儿，老三已经跟我说了。凯明，你干得好。我也是迫不得已，现在已经给山里的十七个兄弟注射了血清，中毒的还有十几个。鬼子吃了亏，这次再弄血清肯定是难上加难，就得等医疗队的人上山才行。这国军医疗队到底什么时候来呀、啊？我明天下山再问问王营长。医疗队上山最主要的是要查查毒源到底在哪儿。毒鞭这回吃了很大的亏，他会不会报复你啊？会是一定会的，但我想他现在最关心的应该是医疗队的事。为什么？我们山里有内奸。医疗队上山这么大的事儿，他怎么能不知道？哎，柯明。林峰到底有没有问题啊？他至少不是站在鬼子那边的。你的意思是说，还另有其人？自己身体怎么样了？哎，我说，真奇怪啊！啊，这么多中毒的人，怎么就慢慢都好了？这克明是怎么做到的？具体的我也不清楚。据说他在鬼子那边弄了一点血清，这人不简单吧？就是可惜了，血清的量太少，你们还是要等着医疗队来啊！啊，就是不知道什么时候到了。我还希望挺。哎，不过我说，这血清都到手了，你这应该没事儿了吧？怎么？哎，克明这辈子死钻牛角尖，我也认为这种时候应该给我解开啊！人家怎么说？啊、他说不能摘。姓林的，我告诉你。在内奸没查出来之前，你的嫌疑是最大的。恶明兄，这就是你不对了。人家林峰这段日子忙前忙后的，还有什么好怀疑的？那是应该的，这叫将功补过。哎呀，哎，我现在吧，特别盼着你赶紧把内奸挖出来，因为我特别想看看，到那时候你怎么面对？我怎么面对你？我正面面对你，你还正面面对我？我怎么不敢正面面对你？好了好了。怎么一见面就唇枪舌战了？都消停会儿啊！消停会儿，消停会儿。哎，王浩啊，你身体怎么样啊？哦，老样子，我身子板硬，啊，挺得住，那就好。胡克明，哎，你说他这么有本事，这血清怎么就不能多弄点来哈、啊？我说姓林的，你知足吧。啊，总比你那要强吧？那就算比我要强，现在是不是没了？我告诉你，医疗队要再不来，他们就真的离死不远了。哎，对对对
，这医疗队真的抓紧时间了，要不然真麻烦了。不许往这边看！后天，我跟王营长去杨树堂，亲自去接替。有的，那药啊，有的吃。阿志，在。这两天跟雷叔说，绝对不允许林峰下山。シル、医療部隊が本当に来たか。私が後ろ待ち伏せします。いや、俺が自ら行く。この医療部隊が何の秘密を隠しているのか、彼らは待たせすぎた。他にシャオチンシャンのものに伝えろ。ミャオリンを襲撃したものを必ず探り出せ。はい。青林呐，如果明天那支部队出现在了我透露的那个地方，那我就恭喜你，曾文浩就是那个日特。如果没出现，你考虑过你的后果吗？是不是日本人暗示出现了，你就不会再怀疑我了？那怎么可能呢？你有没有告诉我你的真实身份？以你展现出来的能力和素质，一定是出身于某个部队。现在没时间考虑这么多，还是希望明天那支部队能够顺利的出现吧。嗯，我也希望。谁呀？青龙。青龙，你怎么这时候来了？哎，渡边司令让你设法去查明袭击妙岭驻军的，是什么人呢？难道不是胡克明？啊不，据川井讲。最后掩护的四个人是三男一女，胡克明、刘青青都在，另外那两个人，要你去查清楚。三男一女，啊，侯大志肯定在。另外一个是谁？这个川井说，此人高强。哎，你在小青山上没有注意有什么人深藏不露的吗？特别是年轻人。年轻人。林峰，哎，他不是带着脚镣吗？哼，有意思了。看来他们俩是要联手了。胡克明故意刁难林峰，就是为了试探我。那明天医疗队的消息也是假的，假的，一定是。哼，如果医疗队想上山的话。必须先铲除掉我。这样，去通知渡边，明天千万不要到杨树堂。明白，明白。还有，做好接应我的准备，我有可能随时离开小青山。
秦朗，你放心，渡边司令他已经有安排了，他在山上早给你找了一个替死鬼呢。哦，我知道了。有人没有？没见鬼子影子。再等等，你真相信鬼子能来啊？我希望他能来。鬼子是不会来了。他们要是真接到消息的话，应该一早就埋伏在这儿了。等，等到天黑也给我等。我也个林峰值得吗？哎。なんですと、情報がにせぶの。彼らはすでに侵犯を疑い始めた。では彼が危険なのでは。あれを死に損ないの代わりに使う時が来た。はい、すぐに手配します。没出现。啊。这只能证明一件事情：孙文浩已经发觉你在试探他。所以他按兵不动。那你说还有谁？刘念北、裴世宗、雷大海，还有你，青林的。我告诉你，想证明自个儿清白没问题，医疗队上山的事儿不许问，不许参与，不许跟外界联系。别再让我失望了啊！到底是哪个环节出？陈宇，按你的意思，我们对周围日伪军的巡逻队进行了调查，现在基本摸清他们的动向，非常的严密。不过还是被我们找到两个缺口，哪两个缺口？北山和小青山。你有什么提议吗？北山是第一选择，不过现在在游击队的手。所以，我觉得没有必要涉险。我的建议是小青山。哼，我要是渡边的话，我也会选择这条线。你的意思是，走北山？哎呀，我还是担心呢。要不这样好不好？刘念北对这一带比较熟，你去问问他，看看他的意思。等我消息吧。刘叔，嗯，有事儿，有事想向你请教一下，啊，是晴晴的事吗？不是，是医疗队的事。医疗队？哎，坐下说。真的要来了？医疗队上山，毕竟日本人的地盘。我跟王营长商量了一下，您看是走小青山这条线呢？还是走北山这条线
，走小青山固然快一点，但是鬼子也肯定能猜着你要走那条线。北山虽然在新四军的控制之下，但相比之下，那儿会更安全一些。和国民党跟新四军的关系，我想我不说你也知道。我明白，游击队的地雷阵，没有人带着进得去，出不来。你是担心冯队长不同意？要是大规模救人，新四军那边应该不会有什么异议。但这次经过他们的防区，我确实是有点担心。这样，我写封信给冯队长，你亲手交给他，我相信他会给我面子的。刘叔，这件事儿，我希望您替我保密，因为山里的那间还没有抓出来。哼，抓那件没那么简单，我会替你保密的。刘叔，说句不该说的，您的这些老部下，都信得过吗？至少裴石东雷大海，那是百分之百的相信，因为，他们跟我是几十年的弟兄了。知道了。查特务不容易啊，但我相信，你一定能把他查出来。国军这医疗队要过我们北山，啊，寨主的意思是走北山这条线相对来说安全。再说啊，日本人也盯上了这条医疗队，还请您行个方便，毕竟是人命关天呢。我明白。啊，要我答应可以，我只有一个条件。您说啊，医疗队进入北山之后，由我们游击队来接应。我会亲自护送医疗队过北山的地界，到时候，不管是你们小青山的人，还是王营长的人，才能再来接应。这样啊，希望你能理解一下。能理解，绝对能理解。一言为定，由冯队长亲自护送医疗队上山。我替王营长谢谢冯队长。哼，刘寨主的亲笔信，我必须得给他这个面子了。你的岳父是最讲江湖义气的，我对他是一百个放心。谢谢冯队长。凤啊，还得煎多少副药？今天这些药够了吧？这些药肯定是不够啊！病人的病情加重了，这些药啊，必须要加大啊！啊！今天，青青怎么没来啊？哎呦，青青是什么脾气？你又不是不知道。过了新鲜劲儿，她肯定会厌烦。她怎么可能天天来呢？是吧？是。林凤啊。我今天实在有点累了，能不能找个人替我煎一下药？文豪啊，现在换人帮我碾药，我真的是不放心。我知道文豪，你说那会儿，你都累到昏倒了都在帮我，这个时候，我相信你一定能坚持。他们也需要你。啊，那是那是。妈妈，你说这些人也不见好，这医疗队要是再不来，就怕吧，很快就来了，水开了。
这些药去。宗敏，出这么多汗，怎么了？身体不舒服啊？没，没有，好极了。什么情况？这毛都没见。克明是想伏击日军。你和我爸。认识他的时间都不长，但是你我心里都明白，那小子什么事都站得出来。啊，是，这小子鬼得很。哎，司令，奴らが封鎖線を越えました。嗯。这个枪可是真不错啊！他叫约翰逊，死神级狙击步枪，美国人造的。啊，这……哎呀，我真是低估你的棋力了。我这棋四面楚歌呀！我是真觉得。你没必要留在小青山。考虑，怎么认输了？哎，没事，棋盘很大的，胜负难料。
司令やつらが待ち伏せ区域に入りました王内長啊我觉得这块不太对劲能不能换条路走好的来其他人跟我走这边那边打起来了北,北山打起来了对啊今天枪声打得够邪乎的他们在北山打得挺热闹那咱们在这儿就有句话叫怎么着汉狗等羊蛋晒太阳了宗敏克明这是在迷惑你哎我说三爷你这哎呀哎呀好玩吗好玩集合要是这盘棋我输了那个内奸压力会小很多哎你跟我说实话跟我赌棋是不是这目的话里有话呀我知道你想什么我是觉得你跟克明关系这么好中间隔着青青不合适托词我就不明白了啊你为什么老怀疑我呢啊小青山就我们三个人啊别人都是聋子瞎子你这你笑什么<笑><笑>我我是在笑啊我,我根本就没有想到你想的那一层<笑>文浩我跟你这么说吧其实我吧就是想简简单单的做一个老师但是这人啊生活在这个年代这个小小的愿望都变得特别难因为你要学会很多其他的本事比如说寄人理想你说现在吧就连你曾文浩都不给我留条路啊人怕逼注意了我要突围了快快点快点快队长快小浩带他们到后面去是我来我还可以快一点他是来可以作战回头先生你是我们最重要的任务要你带他走走吧快走快快进入阵地快做好准备简单的小一
pieza.